ஒரு ஈக்வேஷன் கொடுத்து அந்த ஈக்வேஷனுக்கு உண்டான ரூட்ஸ் ஏபில இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க பாருங்க அர்த்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஸ் அப்படின்னா அதோட எல்லா ரூட்ஸ் என்னன்னு கேட்கறாங்க ஒரு ஈக்வேஷனுக்கு எத்தனை ரூட்ஸ்ங்கிறத டிகிரி தீர்மானிக்கு அப்ப நம்ம டிகிரி செக் பண்ணிக்கலாம் டிகிரிங்கிறது ஹையஸ்ட் பவர் பாருங்க எக்ஸோட ஹையஸ்ட் பவர் என்னது த்ரீ அப்ப டிகிரி த்ரீ டிகிரி த்ரீனா த்ரீ ரூட்ஸ் வரும் அப்ப அந்த த்ரீ ரூட்ஸ் என்னன்னு எழுதிக்கலாம் அந்த ரூட்ஸ் எப்படி இருக்குதாமா அரித்மெட்டிக் ப்ரோக்ரஸ் ஏபில இருக்குதாமா ஏபில மூணு ரூட்ஸ் எப்படி எழுதுவோம்னா நிறைய சம்ல பாத்துருக்கிறோம் எப்படி பாத்துக்கிறோம் த்ரீ ரூட்ஸ் இன் ஏபி என்ன படிச்சுட்டு வந்துக்கிறோம் ஏ மைனஸ் டி ஏ ஏ பிளஸ் டி இந்த ஏபிசிடியில இங்க கோஎபிசின்ஸ் வரங்காட்டி நம்ம ஏவே ஆல்ஃபானு அந்த டி ஏ பீட்டானு மாத்திக்க போறோம் அப்ப ஏ மைனஸ் டி ஆல்ஃபா மைனஸ் பீட்டா அப்புறம் ஏ ஏங்கிறது ஆல்ஃபா அப்புறம் ஏ பிளஸ் டி அதாவது ஆல்ஃபா பிளஸ் பீட்டா நசியம் பண்ணிக்கிறோம் இங்க ஏபிசிடி எல்லாம் சொல்லுங்க ஏங்கிறது எக்ஸ் கியூபோட கோஎபிசியன்ட் ஒன் பிங்கிறது அதை விட ஒன்னு பவர் கம்மியாக்கிறதோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் சிங்கிறது இதை விட பவர் ஒன்னு கம்மியாக்கிறதோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் ஃபோர் டிங்கிறது அப்ப கான்ஸ்டன்ட் இங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் சம்மேசன் ஒன் அப்படின்னா ஒவ்வொரு ரூட்டா ஆட் பண்ணணும் மூணு ரூட்டுக்கு தான் அப்ப ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்பா மைனஸ் பீட்டா ஆல்பா ஆல்பா பிளஸ் பீட்டா என்ன ஃபார்முலா ஒன்னுங்கிறது ஆடு அப்ப மைனஸ் வரும் இதெல்லாம் டெக்னிக் சம்மேசன் ஒன்னா பி பை ஏ சம்மேசன் டூனா சி பை ஏ அப்படி போயிட்டே இருக்கு இப்ப சம்மேசன் ஒன்னா பி பை ஏ அடுத்தது பாருங்க மைனஸ் பீட்டா பிளஸ் பீட்டா கேன்சல் அப்ப ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா பிளஸ் ஆல்பா த்ரீ ஆல்பா ஈக்குவல் டு மைனஸ் பி பிங்கிறது என்ன மேல பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் பை ஏ ஏங்கிறது ஒன் அப்ப ஆல்பா ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் சிக்ஸ் பிளஸ் சிக்ஸ் அப்ப அங்க சிக்ஸ் இருக்குது இன் டூ த்ரீ அங்க ஒன் டிவைட் பை த்ரீ அப்ப சிக்ஸ் பை த்ரீ என்ன வரும் டூ ஆல்பா வந்து டூன்னு கிடைச்சிரும் ஆல்பாங்கிறது ஒரு ரூட்டு ஒரு ரூட்டு தெரிஞ்சிட்டாலே இம்மீடியட்டா சிந்தட்டிக் டிவிஷனுக்கு போயிடலாம் எக்ஸ் கியூபோட கோ எஃபிசியன்ட் ஒன் டிஸ்னிங் பவர் எழுதணும் அது ஆல்ரெடி டிஸ்னிங் பவர்ல கரெக்டா அரேஞ்ச்மெண்ட் இருக்குது எக்ஸ் ஸ்கொயரோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸோட கோ எஃபிசியன்ட் மைனஸ் ஃபோர் கான்ஸ்டன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் உள்ளார இதை எழுதிட்டு வெளியில ரூட் எழுதுவோம் என்ன ரூட்டு டூ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் அப்படி எழுதிக்கோங்க அப்புறம் இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஒன் இன் டூ 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 ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க ஆட் பண்ணணும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் மாத்தி மாத்தி இப்போ ஆட் பண்ணுங்க மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மைனஸ் ஃபோர் இன்டூ டூ மைனஸ் எயிட் அது மேலே எழுதிக்கோங்க அந்த லைனுக்கு மேலே ரெண்டு ஆட் பண்ண மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் எயிட் ஆட் பண்ண மைனஸ் டுவெல் இப்போ மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் மைனஸ் டுவெல் இன்டூ டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இந்த ரெண்டு ஆட் பண்ணால் ஜீரோ அது ஜீரோ வந்து ஆகும் அப்போ தான் அது வந்து வெளியில் இருக்கிறது ரூட் எப்போ ரூட் எடுக்கிறோமோ அப்போ ஜீரோ வரும் ரிமைண்டர் ஜீரோ வரும் ஏன்னா ஒரு ரூட்டை கொண்டு போய் ஒரு ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டிட் பண்ணால் ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஜீரோனு சாட்டிஸ்ஃபை அந்த ஜீரோங்கிறது இங்கே ரிமைண்டர் இப்போ மீதி பாருங்க இதில் எப்படி டெக்னிக் ஃப்ரேம் பண்ணோன்னு கான்ஸ்டன்ட் கூட எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னு கூட எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணோன்னு அப்புறம் ஆட் பண்ணணும் இது கூட எக்ஸ் ஸ்கொயர் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இது கூட எக்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் அப்போ மைனஸ் ஃபோர் எக்ஸ் இது கான்ஸ்டன்ட் மைனஸ் டுவெல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஃபேக்டரைஸ் பண்ண முடியுமான்னு பார்க்கலாம் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஒன் இன்டூ மைனஸ் டுவெல் மைனஸ் டுவெல் வரணும் ஆட் பண்ணால் எக்ஸோட கொஸ்டன் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் வரணும் மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டூ பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் இன்டூ டூ மைனஸ் டுவெல் இதை ஆட் பண்ணி பாருங்க மைனஸ் சிக்ஸ் டூ ஆட் பண்ணால் மைனஸ் ஃபோர் ஒன் எக்ஸ் ஸ்கொயரில் ஆரம்பிச்சா பை ஒன் எக்ஸ் பை ஒன் எக்ஸ் அதே த்ரீ எம் ஸ்கொயர் ஆரம்பிச்சிருந்தா பை த்ரீ எம் பை த்ரீ எம் இது எல்லா டெக்னிக் பொருந்து எல்லா சமக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஃபேக்டர்ஸ் எழுதுறோம் அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணலாம் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் சிக்ஸ் அங்கே போனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ அங்கே போனால் மைனஸ் டூ இப்போ ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதிக்கலாம் ரூட்ஸ் ஆர் ஒரு ரூட் என்னது டூ கேர்ஃபுல்லாக கவனிங்க ஆல்ஃபாங்கிறதான டூ ஆல்ஃபாங்கிற ரூட்டு நடுவில் தான்
அந்த ஆல்ஃபாங்கிறது டூ அது மூன்று ரூட்ல நடுவில் இருக்குது இங்கே அதனால இங்கே நடுவில் எழுதிட்டோம் மீதி ரெண்டு ரூட் அதை எப்படி வேணா இடம் மாற்றி எழுதிக்கலாம் கியூபிக் ஈக்வேஸ்னா த்ரீ ரூட்ஸ் வேணும் ஆமா த்ரீ ரூட்ஸ் கண்டுபிடிச்ச